den. Vítám vás u hodiny matematiky pro první stupeň, kterou vás budu provázet. Já vás zdravím, holky. Moc jsem se na matematiku dneska těšila, protože budeme brát větší čísla. Tato hodina je věnovaná čtyřmístním číslům, se kterými se žáci setkali již dříve. Během hodiny se procvičuje a upevňuje již dříve poznané. Takže já bych chtěla po vás, abyste si na volný papír napsali čtyři čísla od jedné do deseti. Čtyři? Čtyři, si či, čtyři čísla si napiš, ano. Jedné do deseti, vyber si, jaké chceš. Mám. Skvělé, super. Mhm. Tak a teďka... Lucianka nám bude diktovat, jaké číslo, jaké číslo lze nejmenší možné z jejich čísel napsat. Vytvoř si ho a potom nám bude říkat, na pozici jedniče, jednotek napište to a to. Ano. Elenko, no. ze svých čísel si, na, si vytvoř nejmenší možné číslo a pak nám bude Zapiš. No, já to nechápu jí. Ještě Máš čtyři čísla. Máš čtyři čísla. Mm-hmm. Z čtyřech čísel napiš čtyřciferné číslo, které bude nejmenší možné. Aha. Mm-hmm. Tak a píš. Lucianka už má hotovo. Yeah. Až budeš mít Elenko napsané, řekni. A Lucianka nám bude diktovat svoje a my budeme hádat. Mám taky. Skvěle. Tak a teďka dávejme pozor. Lucianko, říkej nám čtyřciferné číslo a hmm. na pozici jednotek je takové, na pozici desítek je takové číslo. Posloucháme. Na pozici jednotek je devět. Mm-hmm. Výuka je stavěna na využití základních jednoduchých pomůcek. Tušky a papíru. Platforma Microsoft Teams slouží hlavně jako nástroj pro komunikaci. Hravá forma podporuje aktivní zapojení dětí a udržení jejich pozornosti. Na pozici desítek je čtyři. Ano. Na pozici stovek je tři. Ano. A na pozici tisíců je jedna. Mhm. 349. Ano. Skvělé. Elenko, tvoje číslo, posloucháme. Na pozici jednotek mám 8, na pozici devítek mám 5, a na pozici stovek mám 4, a na pozici tisíců mám 1. Tak, kluci? Je to. 1458. Ano. Skvělé, super. Teď to zkusíme trošku jinak. Každý si ze svých uh, čísel vytvořte nějaké číslo a my budeme dávat otázky. Typu. Uh, takže z těch čtyř čísel si vytvořte jakékoliv čtyřciferné číslo a my budeme dávat otázky. Jo. A může to být klidně aj z, třeba jakékoliv? Jakékoliv z těch čtyř čísel, které jsi napsal. Mám si ho napsat? Napiš si ho. Mm-hmm. Žáci vědí, že během hodiny se mohou kdykoliv ptát a ujistit se o správnosti postupu. Žádná otázka není hloupá. Atmosféra během hodiny je uvolněná a otevřená. Mám hotovo. Tak, budeme hádat, budeme hádat Luciančino třeba. Lucianko, můžu se ptát první, Eli? Ano. Dobře, je toto číslo menší než eh, eh, pět tisíc? Ne. Dobře, Alenko, ptej se. Je, má na pozici stovek tři? Ne. Hmm. Uh, je toto číslo větší než 800? 8000, pardon. Ano. Ano. Elenko, jsi na řadě. Má 
Άννα, πώς έτσι και εσύ για τους ουρούς. Άρα. Α, το πούσα. Takže na, je na pozici stovek číslo větší než šest? Ne. Je na pozici stovek trojka? Ne. Je na pozici jednotek číslo větší než pět? Mm-hmm. Je na pozici stove číslo jedna? Ano. Oh, skvěle. Je na pozici desítek číslo dělitelné, dělitelné dvěma? Ne. Mm-hmm. Eli, si na řadě? Je na pozici des. Desítek, číslo tři. Ano. Jak to vím? Elenka je vědma. Eli, jaké je to číslo? Devět set sto třicet čtyři. Ještě jedno to přičky? Devět set sto třicet čtyři. Zkus to ještě přičíst, to jsou tisíce. Devět. Jo, jo. Devět tisíc sto... 34. Skvělé, skvělé. Můžeš mi říct, Eli, jak na to přišla? To bylo skvělé. Vy jste se ptala na tu otázku, jestli je na pozici desítek číslo dělitelné dvěma. A to je čtverka. Už jsme věděli, že máme devítku na pozici tisíců a jedničku na pozici stovek. Takže když není čtvrka na pozici desítek, tak tam už bude trojka, protože to jsou poslední dvě čísla. Dobrá práce, dobrá práce, šikola, super, dobře. Žáci se v aktivitách střídají a zapojuje se i učitel. Zároveň po vyřešení daného příkladu žák popisuje svůj postup a díky tomu si lépe uvědomí a upevní svůj způsob myšlení a řešení problému. Teďka nám řekne Elenka, ne, neřekne nám ho, a my budeme hádat Lucianko, je to na nás. Chci se ptát první Lucianko? Klidně. Dobře. Je na pozici tisíců číslo dělatelné dvěma? Ne. Dobře. Je, je to číslo, které jsi napsala, uh, menší než pět tisíc? Nevím. 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 Uh, menší než pět tisíc. Je to pět tisíc, anebo je to víc, nebo je to míň? A když mám třeba pět tisíc a třeba ještě něco, třeba mám tak pět tisíc něco, tak to je tak víc? Je to víc. Aha, tak uh, není menší. Takže je to víc než pět tisíc, ano? Ano. Dobře, děkuju. Luciánko. Hmm. Je na pozici tisíců Číslo menší než pět? Ne. Je na pozici tisíců číslo pět? Ano. Tak, Luci, dobrá práce, jdeme na to dobře. Už něco víme. Luci, jsi na řadě? Hmm. Je na pozici stovek číslo, které je liché? Ne. Dobrá otázka, Lucienko. Je na pozici tisíců číslo čtyři? Ne. 
Mě na pozici stovek číslo 8. Ano. Dobře. Je na pozici desítek liché číslo? Ne. Já vím, jaké je to číslo. Dobře, takže řekni nám ho. Je to 5841. Ještě jednou? Je to 5841. Ano. Dobře, dobře. Gratuluju, Lucianko. Co ti pomohlo? Jak na to číslo přišla? Mně vlastně hodně pomohlo. Že jsem se vždycky ptala na liché nebo sudé, nebo dělatelné dvěma. Že jsem vlastně mohla očkrtnout dvě. Skvělé. Dobře. V další části hodiny bude využit Google Classroom. A my společně se budeme seznamovat s velkými čísly. Budeme využívat čísla dvojciferná, trojciferná a nebo čísla také jednociferná, tak, aby jsme společně s použitím kostek a náhody, která, které, které čísla nám na kostkách padnou, zjistili, jaké čísla můžeme všechny vytvořit. Takže pokud si vytvořit trojciferné číslo, můžu využít tři kostky. Hodím třemi kostkama a Vyšlo mi pětka, jednička a jednička a vytvořím z toho číslo třeba 511 nebo číslo 151. Jo, různé čísla z toho můžu vytvořit. Bych vytvořila čtyřciferná čísla, tak využijí jednu kostku a tři kostky. Tak, že hodím jednou kostkou číslo, si zapíši a potom hodím třema kostkama. A také si to číslo zapíši. A já jsem hodila číslo 4621. Tak, ale tak, aby to bylo pro nás zajímavé a aby jsme použili, využili to házení kostek tak, aby ten druhý zjistil, jaké jsme hodili číslo. Budeme to dělat trošku jinak. Takže já hodím jednou kostkou, číslo si zapíši, ale nikomu to číslo neřeknu a potom hodím třema kostkama, Číslo si zapíší a nikomu neřeknu. Ale te, a vy ostatní teďka budete poslouchat. Já budu uh, podle řádu jednotek, desítek, stovek a tisíců budu vytleskávat a vy budete určovat, jaké číslo jsem hodila. Takže mám uh, vytleskávám řád jednotek. Potom vytleskám řád desítek. Řád stovek a řád tisíců. Tak. A Luciáko, můžeš nám říct, jaké číslo jsem uh, hodila? Ano, je to číslo 1663. Tak a teďka můžeš si Luciáko na řadě, hoď si jednou kostkou, nebo dvěma kostkama, nebo třema kostkama. A následně nám uh, řekneš, jestli je to číslo trojciferné nebo čtyřciferné a budeš vytleskávat a my si to číslo zapíšeme. A budeme hádat, jaké číslo jsi hodila. Tak. Skvělé. Takže teďka si spustíme classroom screen. Uh-huh. Tak, já vám ho pustím do chatu. A na co budeme používat to enskopedii? Uvidíš. Tak, posílám classroom screen, spuste si classroom screen a nachystejte si kostky. Vezmete si tři kostky a jednu kostku, to znamená, že budete házet jednou kostkou a třema kostkama a vznikne nám čtyřciferné jakékoliv číslo. Vy si se skládáte nějaké číslo, napíšete si ho a budete přemýšlet, jak dlouho může uh, něco trvat. Já dám příklad. Mně vyšlo číslo 1826 a přemýšlím, co může trvat 1826. Tak třeba minut. Takže 1826 minut může třeba trvat několik vyučovacích hodin. Je to možné? Ano. Tak, 
Hoď kostka má. Hoď kostka má. A napíš na papír číslo, které ti vyšlo. Kolika? Čtyřma. Jednou kostkou a třema. Tak. Je to nějak já... nehází ty kostky. Nehází? Ještě jednou to zkusím. Může. Jednou a třema. A můžeme uh, dvakrát dvouma? Můžeš taky. Dobrý nápad. A máme napřed, které číslo nám vyšlo celkem? Nebo jenom ty čtyři čísla? No, z těch čtyř čísel vytvoř nějaké číslo. Ten, jako, když třeba jako, že jenom tak jako... Uh, já to mám říct prostě. Když dostanu třeba, já nevím, pět, šest, tři a čtyři. Ano. Tak, uh, tak z toho vytvoř nějaké číslo. Takže třeba když... Uh, 6 plus 5 plus 4 plus 3? Ano, ne, 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 nesčítej to, jenom to číslo napiš. Já jsem hodila 1, 6, 3 a 4. A já vím, já mám číslo 1, 6, 3, 4 a vím, že je to leto počet 1634. Je to počet? Dívej, Lucianka píše do četu. Výuka je propojena s praktickým životem. Díky tomu, že děti vidí smysl a praktické využití matematiky, mají větší motivaci k dalšímu učení. Má 4166. Co to je? Mám vám říct číslo? Ano, řekni, Alenko. 6551. Mm -hmm. Co to může být? 6000? Co to může být? Může. Třeba být uh, to. Nějaká třeba cena, ale ve, velmi stará věc. No já, to je skvělý nápad. Já jsem si třeba, já jsem viděla v obchodě takovou bundu za tolik peněz. Cože? Co tak moc? Ano, dívej se, Lucianka píše do četu. Ono má číslo 4166, počet úspěchů za náš život. To je úplně bezvadný nápad, Luci, skvělé. Co? Já jsem ne nepochopila to. Počet úspěchů za náš život. Že se ti tolikrát něco povedlo, víš? Hm? To je úplně skvělý nápad. Moc ti chválím, Lucianko. Hm. Lucianko, a ty nás slyšíš? Skvěle. Tak, a, takže já jsem vám ještě chtěla říct, že mě vyšlo číslo 6326. A to číslo, já mám na tady mojich chytrých hodinkách, kolik jsem ušla k roku. Přesně. Podobně o, o jednu jednotku se to liší, ale skoro podobně. Mhm. Tak, poslední, co si dneska zahrajeme, je taková zajímavá hra. Využijeme toho, že Luciánka chodinka nemůže, nemůže mluvit. Během hodiny měla žákyně problém s mikrofonem. Další práce je proto přizpůsobena tak, aby se mohla aktivně zúčastnit i bez fungujícího mikrofonu. A máme tady poslední takovou hru. Dneska nevoužijeme tu encyklopedii, protože Lucianka nemá mikrofon. Ale to nevadí. My si zahrajeme takovou jinou hru. Lucianko. Lucianko. Nachystej si papír a Elenka bude tleskat. Elenka si napíše nějaké tajné čtyřciferné číslo a bude tleskat podle toho, Jaké číslo má na jaké pozici? To znamená, když tleskne jednou, tak na pozici jednotek je jednička. Potom řekne, teď tleskám na pozici desítek a tleskne třeba třikrát a bude tam trojka. A schválně, jestli se trefíš do toho čísla. Zkus nám to napsat nějakou výraznou tuškou na papír. Jo? A nebo do četu klidně. To číslo potom. 
Takže kdo začíná? Kdo tleská? Tleská, jo? Ty si napíš číslo, budeš tleskat. A Lucia, jak bude číslo zapisovat? Co říkáš? Čtyřciferné. Čtyřciferné a budeme začínat od pozice jednotek. Tak je. Dobře. Na jednotek mám. Na pozici de- desítek mám. Na pozici stovek mám. A na pozici tisíců mám. Tak, Elenko, kontroluj. Lucianka, buď nám to napíše, nebo nám to napíše do četu. Já se kouknu, já nevidím. Eli, je to tam? Máš to, vidíš to v četu? Ano, má to správné. Je to správné číslo? Skvěle. Teďka si Elenka to trošku stíží. Uh, ona si napíše jakékoliv číslo, kolika ciferné bude, to je na ní. A na Luciance je odhalit, kolika ciferné bude a Elenka bude podle toho tleskat, jo? Ano. Lucianka, jsi připravena? Ještě nejsi, ona nám asi něco píše, Lucianka. <laughs> Lucianko, přesně tak, jak to bylo teď, ale ona ti nebude říkat, ona ti třeba řekne, na pozici tisíců už není nic. Rozumíš? Jo, že to bude prostě jenom, začíná od jednotek, desítek, stovek a může, Elenka si může vybrat i deseti tisíce, jestli chce. Jestli zvládne. Uvidíme. Tak, Eli, máš číslo jakékoliv? Ano, mám. Dobře, a Lucianka poslouchá. Na pozici jednotek mám. Ještě jednou. Na pozici desítek mám. Na pozici stovek. Na pozici tisíců mám. Na pozici... Nevím, jak to je pak dál, jako. Deseti tisíců? Deseti tisíců mám. A pak je? Uh, nevím, jaké... Sta tisíců? Na pozici sta tisíců máš ještě Ani. číslo? Tak skvělé, tleskej. Dobrý. Mám. Všechno. Tak, asi je to celé číslo. Lucián, to si že nám ho napsat do četu. Elenka kontroluje. Je to správně, Eli? Ano. Kvělá, Lucián, dobrá práce. Udělali bychom to i opačně, ale neslyšíme tě, Broučku, takže to asi neuděláme. Na konci hodiny probíhá evaluace, děti mají možnost se vyjádřit k průběhu hodiny a učitel tak získává cennou zpětnou vazbu. Tak dneska hodinu ukončíme. Lucianko, napiš nám doče to, co se ti líbilo, co se ti podařilo, co se z nového rozvěděla. A Elenko, ty nám taky řekni. Máš vyplou... Mně se líbilo, jak jsme tady tak tleskali, to se mi líbilo. To se ti líbilo, mhm. Tak, Luciánko, co se líbilo tobě? Pojď, napiš nám do četu. 